Hello students, this is part 3 of chapter lines and angles class 9th and those who have not seen part 1st and part 2nd, I have given link in the description below. You can go there and click on the link and have a look. In my last video, I have explained all the questions of exercise 6.1 and in this video, before proceeding to exercise 6.2, I will give some introduction about uh, different types of angles like corresponding angles, alternate angles, etc. Okay. So, what are parallel lines? First of all, what are parallel lines? Like this. These are two parallel lines. Parallel lines are those lines which have same distance throughout. Ye wala jo distance hota hai, ye distance same hona chahiye throughout. Then the lines are said to be parallel or we can say the lines which never meet are called parallel lines. Like these lines are not parallel because they are meeting at one point. But these two lines are parallel because they can never meet. Why they can never meet? Because the distance between them are same throughout. So these lines like if I name them AB and CD then AB and CD are parallel lines. Because they have same distance throughout. Un dono ke beech ka distance hamesha same hai. So they can never meet. So these lines are called parallel lines. Okay. And if the two lines are parallel, then certain type of angles are formed. Like if this is a line AB and this is a line CD and this is a transversal. This is a transversal. Transversal is a line which cuts two parallel lines. Okay. This is a transversal which cuts AB at P and CD at Q. Then angle 1 is equal to angle 2. Vertically opposite angles, we know from the beginning. But what is the new thing Angle 1 is equal to angle 3 corresponding angles. These are called corresponding angles angles corresponding angles or bhi bahut sare hain pair kaise angle 4 is equal to angle 5 these are also corresponding angles theek hai acha ab ye hamara q hai na 6 7 8 7 is equal to 6 these are also corresponding angles 2 is equal to 8 these are also corresponding angles. So, if two parallel lines are intersected by a transversal, then four pair of corresponding angles are formed. Isko dhyan se dekhiye, 1 or 3, ye dono upar hai parallel line ke. AB ke bhi upar hai 1 and CD ke bhi upar hai 3. So, therefore, they are equal. And 7 and 6 are below the parallel lines, they are equal, 7 and 6. Similarly, 4 or 5 upar hai and 2 and 8 niche hai. So, these are the pair of corresponding angles which are formed when two parallel lines are intersected by a transversal. Okay. And, or kaun se form huye hai? 2 is equal to 3. Angle 2 is equal to angle 3. Ye, cross wale. Theek hai, 7 is equal to 5. In, in dono mein relation kya hai? 7, 5 or 2, 3 mein. Inko bolte hai hai alternate, alternate interior angles. Alternate interior angles. Kaun se? Cross wale. 2 is equal to 3, 5 is equal to 7. Right. Ek or relation hota hai. Kaun sa? 2 plus 5 is equal to 180 degree. Dekhe, 2 or 3 aapas mein equal the. They were alternate interior angles. But jo same side of the transversal par hai, that is 2 plus 5 is equal to 180, they are supplementary. Why? Because these are the angles. What is the relation between them? These are the angles on the same side of transversal. So, the angles which are on the same side of the transversal, they are supplementary uh, or we can say they are co-interior angles or co-interior angles. Ye bhi bolte hain inko hum. Co-interior angles. What is the other pair of co-interior angles in this figure? 7 plus 3. 7 
plus 3 is also equal to 180 degree because these are also the angles on the same side of the transversal. Same side of this transversal, I am saying why are you talking about? Because this is a transversal and 2 and 5 are transversal on the left side. Mein. 7 or 3 transversal ke right side mein. but agar hum cross mein jai, cross mein, 2 or 3 7 or 5 then they are alternate interior angles and then they are equal got it and baki 1 is equal to 2 vertically 4 is equal to 7 vertically opposite angles 3 is equal to 8 vertically 5 is equal to 6 vertically opposite angles so these are certain types of angles which we are going to use in exercise 6.2 Children, this is theorem 6.2 of uh, NCRT. Okay, if our transversal intersects two parallel lines, right? If these are two parallel lines A, B, and C, D, and if a transversal intersects two parallel lines, that means this is a transversal, then each pair of alternate interior angles is equal. I just now told you what are alternate interior angles. Angles. These are alternate interior angles. One and two is the one, is one pair of alternate interior angles, and three and four is another pair of alternate interior angles. So what we have to prove here ki angle one is equal to angle two and angle three is equal to angle four. Okay? Acha hum given me kya likhege? Given me hum likhege ki A B jo hai wo C D ke parallel hai. Kyunki humko do parallel lines ke bade. तो हम प्रूफ स्टार्ट कर दिया प्रूफ में हम क्या करेंगे इसको हम एंगल 5 मान लेते हैं ठीक है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 क्यों एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल क्यों है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ठीक है और 5 2 के इक्वल है क्यों इक्वल है 2 5 के इक्वल है क्यों इक्वल है कोरिस्पोंडिंग ठीक है तो अब देखिए वन फाइव के इक्वल है टू भी फाइव के इक्वल है तो इसका मतलब वन और टू आपस में इक्वल होगा वन भी फाइव के इक्वल टू भी फाइव के इक्वल तो देर फोर दिस इम्प्लाइज कि वन इज इक्वल टू टू एंड स्प्रूट सिंपल सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं इसको हम एंगल सिक्स सपोज कर सकते हैं ठीक है एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स Vertically opposite angles. ठीक है. Angle six is equal to angle three. Corresponding angles. तो देखिए, four भी six के equal है, three भी six के equal है. Four भी six के equal है, three भी six के equal है. तो that means three और four आपस में equal होगा. Three is equal to four. Hence root. हमें यही proof करना था कि three four के equal हो जाए और one two के equal हो जाए और Okay, students, this is theorem 6.3, and this is the converse of that theorem which we have done previously. Okay, उसमें क्या given था? उसमें ये given था theorem 6.2 में कि lines are given to be parallel, and we have to prove that alternate interior angles are equal. ठीक है? इसमें ध्यान से पढ़िए. इसमें क्या given है? If a transversal intersects two lines, parallel नहीं बोल रहे हैं. ठीक है, if a transversal intersects two lines, that means these two lines are not parallel. ठीक है, A B and C D are not parallel, and we have to, अच्छा, ये भी given है, such that a a pair, a pair मतलब single, single pair of alternate interior angles is equal. That means angle one is equals to angle two. हमको equal दे रखे हैं. Given में क्या है? Angle one is equal to angle two. और to prove में क्या है? Then, then के आगे वाला जो sentence है, this we have to prove. यहाँ तक हमको जो दिया हुआ होता है, वो equal है. मतलब वो given है, ठीक है? और इ then के आगे वाला जो है, वो हमको prove करना होता है. और then के आगे वाला क्या लिखा हुआ है? Then the two lines are parallel. That means AB is parallel to CD. हमको prove करना है. Okay. तो हम कैसे करेंगे? हम एक और एंगल सपोज कर लेंगे ये वाला, which is angle three. अब एंगल वन और एंगल थ्री जो हैं, वो हमारे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए तो हमें लाइंस का पैरेलल होना जरूरी नहीं है। 
लाइंस का पैरेलल होना कब जरूरी है लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हैं इक्वल है लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं इक्वल है लेकिन अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो हम ना तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं ना ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल मतलब हम वो रिलेशन ही नहीं लिख सकते बट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम लिख सकते हैं क्योंकि वो तो क्रॉस से बनता है एक्स से बनता है ठीक है तो लाइन्स पैरल नहीं है तब भी हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं अच्छा एक और चीज़ हमको गिवन है कि वन इज इक्वल्स टू टू क्योंकि यहाँ पर एक पेयर ऑल्टरनेट का इक्वल गिवन है तो वन इज इक्वल टू टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन में अब जब वन थ्री के भी इक्वल है वन टू के भी इक्वल है तो दैट मीन्स टू और थ्री आपस में इक्वल हो सकते हैं दैट मीन्स टू और थ्री आपस में इक्वल हो गए अब टू और थ्री ये वाले एंगल्स हैं टू और थ्री आपस में इक्वल हो गए ठीक है लेकिन ये क्या है बट दीज आर वॉट दीज आर वॉट टाइप ऑफ एंगल्स बट दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो हम लेके नहीं चले हैं ध्यान से नोटिस करो हम लेके नहीं चले हैं हम प्रूव कर रहे हैं बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देर फोर ए बी इज पैरल टू सी डी तो हमने बेसिकली करना क्या था इस थ्योरम में हमने प्रूव करना था कि टू लाइन आर पैरल तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी इज पैरल टू सी डी ओके नाउ दिस इज थियोरम सिक्स पॉइंट फोर ओके इफ अ ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू पैरल लाइन्स ठीक है अब हमको पैरल दे रखा है दैट मीन्स ए बी और सी डी हमको पैरल दे रखा है गिवन में हम लिख सकते हैं ए बी इज पैरल टू सी डी ओके देन देन के आगे से हमको प्रूव करना होता है देन ईच पेयर हर एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको कौन से बताए थे इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको बताए थे ये वाले एक तो ऑल्टरनेट इंटीरियर थे वो तो क्रॉस वाले थे बट यहाँ पर हमें ऑल्टरनेट वर्ड नहीं दिख रहा है ओनली इंटीरियर एंगल्स दैट मीन्स वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर ठीक है तो हमको प्रूव करना है कि वन प्लस टू आर सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम क्या है वन एटी डिग्री के इक्वल है और थ्री प्लस फोर इन दोनों का सम वन एटी डिग्री के इक्वल है दिस वी हैव टू प्रूव ठीक है अच्छा अब प्रूव हम कैसे करेंगे इसमें देखिए पैरल लाइंस गिवन है ठीक है अच्छा वन प्लस फाइव वन प्लस फाइव इज इक्वल टू वन एटी डिग्री क्यों लीनियर पेयर देखिए ध्यान से वन प्लस फाइव स्ट्रेट लाइन पे हैं दोनों एंगल्स ठीक है तो वन प्लस फाइव इज इक्वल टू वन एटी डिग्री आई कैन राइट अच्छा लेकिन फाइव और टू जो हैं वो आपस में इक्वल हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए टू इज इक्वल टू फाइव कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं फाइव की जगह टू को लिख दूंगी फाइव को रिप्लेस कर दूँ किससे टू से देर फोर वन वन को एज इट इज प्लस एज इट इज और फाइव की जगह मैंने क्या डाल दिया टू और इज इक्वल टू वन एटी एज इट इज तो मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया ना ठीक है तो बेसिकली मैंने क्या किया दोबारा से देखते हैं वन प्लस फाइव इज इक्वल टू वन एटी डिग्री लीनियर पेयर लेकिन फाइव तो टू के इक्वल है करेस्पॉन्डिंग तो फाइव की जगह टू को रिप्लेस कर दो तो वन प्लस टू इज इक्वल टू वन एटी डिग्री विच प्रूव अवर पार्ट फर्स्ट ठीक है ना सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पर एंगल सिक्स मान लेंगे अब हम क्या करेंगे थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री लीनियर पे ठीक है लेकिन सिक्स हमारा किसके इक्वल है फोर के इक्वल है क्यों इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स वॉट इट तो हम सिक्स को यहाँ पर फोर से रिप्लेस कर देंगे तो देर फोर थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू वन एटी डिग्री विच प्रूव अवर पार्ट टू ऑफ द थर ओके ओके नाउ दिस इज थियोरम 6.5 पॉइंट फाइव विच इज द कन्वर्स ऑफ थियोरम सिक्स पॉइंट फोर ओके सो इसमें क्या गिवन है हमारे पास इफ ए ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू लाइन्स अगेन द लाइन्स आर नॉट गिवन टू बी पैरल ओके तो इंटरसेक्ट टू लाइन्स दैट मीन्स ए बी और सी डी हमको दो लाइन्स गिवन है बट द लाइन्स आर नॉट गिवन टू बी पैरल पैरल वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा है ठीक है और ट्रांसवर्जल उनको कट कर रहा है सच दैट अ पेयर अगेन एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स दैट मीन्स वन 
and two are supplementary. That means given में हमारे पास क्या हुआ angle वन plus angle टू is equal to 180 degree. डिग्री मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि यहाँ तक यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो हमको गिवन है वो पार्ट हमारा गिवन है ठीक है एंड देन के बाद वाला पार्ट आई हैव टू प्रूव ठीक है दोबारा से हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट इफ अ ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू लाइन्स टू लाइन्स मतलब पैरल लाइन्स नहीं है सच दैट अ पेयर अ पेयर मतलब एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स दो पेयर है हमारे पास वन एंड टू थ्री एंड फोर बट मैं कोई सा भी एक पेयर ले सकती हूँ कि वन एंड टू आर सप्लीमेंट्री दैट मीन्स वन प्लस टू इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ठीक है देन द टू लाइन्स आर पैरल देन के बाद वाला पोर्शन हमको प्रूव करना है तो देन द टू लाइन्स आर पैरल मतलब वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरल टू सी डी डन प्रूफ इज वेरी सिंपल कैसे हम एक और एंगल सपोज कर रहे हैं एंगल थ्री ठीक है अब एंगल वन प्लस एंगल थ्री वन एटी है क्यों है लीनियर पेयर है नाउ प्रूफ एंगल वन और एंगल थ्री का सम क्या है वन एटी डिग्री क्यों है क्योंकि दे फॉर्म अ लीनियर पेयर दे फॉर्म अ लीनियर पेयर देखिए स्ट्रेट लाइन पर है ठीक है अच्छा और हमको दिया हुआ है एंगल वन प्लस एंगल टू का सम भी हमको क्या दिया हुआ है वन एटी डिग्री दिया हुआ है एंगल वन प्लस एंगल टू का सम हमको क्या दिया हुआ है वन एटी डिग्री और इसके हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे गिवन अब जब ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ये वाली सेकेंड इक्वेशन और दोनों इक्वेशन की जो आर है इट इज़ वन डिग्री दैट मीन्स दोनों ही वन डिग्री के इक्वल है दोनों की आर एच डिग्री के इक्वल है तो दोनों की एल भी आपस में इक्वल होगी ठीक है तो देर फोर एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू ओके तो एंगल वन से एंगल वन में कैंसिल आउट कर दूंगी तो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू बस हमारा काम हो गया क्यों क्योंकि एंगल थ्री और एंगल टू हमारे इक्वल आ गए और हम अब नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स और जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो देर फोर वी कैन से दैट दीज टू लाइन आर पैरल हेंस प्रूफ आओ दिस इज थ्योरम 6.6 बहुत इजी थ्योरम है क्या बोलती है थ्योरम लाइन्स विच आर पैरल टू द सेम लाइन ठीक है इसका क्या मतलब है मान लो अगर मेरे पास तीन लाइन्स हैं L1, L2, L3 ठीक है अब वो बोल रहे हैं लाइन्स दो लाइंस विच आर पैरल टू द सेम लाइन अब ये जो लाइंस है इसको मैं एल वन और एल टू मान लेती हूँ ठीक है एल वन कॉमा एल टू और ये सेम लाइन मतलब एल थ्री अब अब देखो लाइंस मतलब एल वन और एल टू पैरल है सेम लाइन के मतलब कि एल वन भी एल थ्री के पैरल है और एल टू भी एल थ्री के पैरल है ठीक है आर पैरल टू ईच अदर तो ये आर से लेकर जो है ना ये हमको प्रूव करना है मतलब टू प्रूव क्या है कि वो आपस में भी पैरल है मतलब एल वन और एल टू आपस में पैरल है दोबारा से एल वन एल थ्री के पैरल गिवन एल टू एल थ्री के पैरल गिवन तो हमको ये प्रूव करना है कि एल वन और एल टू भी आपस में पैरल है ठीक है तो हम इसमें एक ट्रेंसवर्जल बना लेते हैं ठीक है और हम इसमें ये लिख सकते हैं कि जब L1 L3 के पैरल है L1 जो है वो L3 के पैरल है तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे क्यों होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है अच्छा L2 भी L3 के पैरल है L2 भी L3 के पैरल है ये भी हमको गिवन है तो इसका मतलब 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे क्यों होंगे अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है जब एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल है एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल है तो देर फोर एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो जाएगा देर फोर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बट अगेन दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और जब हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूव कर दिए तो आई कैन राइट दैट एल वन इज पैरल टू एल टू हेंस प्रूफ ओके दिस इज एग्जाम्पल फोर्थ फिगर इन दिवन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन ठीक है हमको क्या गिवन है पी क्यू पैरल टू आर एस 
पी क्यू और आर एस दो पैरल लाइन है एंड एंगल एम एक्स क्यू यानी ये वाला एंगल इज गिवन टू बी वन थर्टी फाइव डिग्री एंगल एम वाई आर एम Y, this is Y. M Y R is given to be forty degree, and we have to find out angle M X M Y. That means this angle I have to find out. Okay. Now what we do is we draw a parallel line. यहाँ पर मैंने एक parallel line draw कर दी A B. Draw A B parallel to P Q. ठीक है हमने एक ए बी लाइन पैरेलल टू पी क्यू ड्रॉ कर दी बट हमको तो पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल गिवन है बट पी क्यू तो आर एस के पैरेलल ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया और बट पी क्यू पैरेलल टू आर एस हमको गिवन है तो देयर फोर ये तीनों की तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई तो देयर फोर पी क्यू ए बी आर एस तीनों आपस में क्या हो गई पैरेलल तो अब मैं कोई सी भी अप्लाई कर सकती हूँ चाहे मैं करस्पॉन्डिंग अप्लाई करूँ चाहे मैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल दैट इज को इंटीरियर एंगल्स अप्लाई करूँ या ऑल्टरनेट अप्लाई करूँ कुछ भी अप्लाई कर सकती हूँ आई एम फ्री टू अप्लाई दिस थिंग ठीक है अच्छा अब हम अप्लाई करते हैं कैसे हमको ये वाला एंगल निकालना है ये वाला एंगल निकालने के लिए इसको मैं एंगल वन मान लेती हूँ इसको एंगल टू मान लेती हूँ तो अगर मुझको एंगल वन पता चल जाए एंगल टू पता चल जाए उन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा ये एक्स एम आ जाएगा और मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा अच्छा अब मैं क्या करूँगी पी क्यू जो है वो ए बी के पैरल है ठीक है जब पी क्यू ए बी के पैरल है तो 135 थर्टी फाइव डिग्री प्लस एंगल वन इज इक्वल टू वन एटी डिग्री क्यों को इंटीरियर एंगल्स ये बात बच्चों को बहुत इजीली समझ नहीं आती है इसलिए मैं आपको दोबारा समझाती हूँ दोबारा से फिगर ड्रॉ करके देखिए ये मेरा पी क्यू है मान लो ये मेरा पी क्यू है ये पी क्यू दिखाई दे रहा है ये ए बी दिखाई दे रहा है हमको और ये जो है ना ये एक्स एम ये एक्चुअली मेरा ट्रांसवर्जल है देखिए ध्यान से देखिए एक्स मैंने नीचे वाला फिगर नहीं ड्रॉ करी मैंने सिर्फ इतनी इतना पोर्शन ऑफ द फिगर आई एम ड्राइंग है एक्स एम जो है वो मेरा ट्रांसवर्जल है तो ये वाला जो एंगल है ये 135 डिग्री है और इस एंगल को मैंने एंगल वन मान रखा है तो अब हमको साफ नजर आ रहा है कि एक्स एम ट्रांसवर्जल है और ये दोनों एंगल्स मेरे को इंटीरियर एंगल्स हैं तो दैट इज वाई आई हैव रिटर्न हेयर कि वन प्लस एंगल वन इज इक्वल टू वन डिग्री को इंटीरियर एंगल्स जो कि मुझे यहाँ पर फिगर में बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा है इसीलिए मैंने अलग से ये फिगर ड्रॉ करी है राइट तो नाउ आई कैन इजीली फाइंड आउट एंगल वन विच कम्स आउट टू बी फोर्टी फाइव डिग्री राइट नाउ अब मैं दोबारा से नीचे वाला पोर्शन ड्रॉ करती हूँ दिस इज ए बी दिस इज आर एस एंड नाउ दिस इज माई ट्रांसवर्जल एम वाई देखो ध्यान से ए बी आर एस एंड ये एम वाई जो है ना ये मेरा ट्रांसवर्जल है इन दिस केस एंड टू यहाँ पर है और फोर्टी यहाँ पर है देखो अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि टू और फोर्टी एंगल टू और फोर्टी के बीच में क्या रिलेशन है दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स जो कि इस फिगर में बच्चों को साफ नजर नहीं आता है ठीक है तो आई कैन राइट डाउन हेयर ए बी इज पैरल टू आर एस Therefore, angle टू is equal to फोर्टी degree alternate angles. Right? अब मुझको क्या निकालना है X M Y. Angle X M Y, which is equal to angle वन plus angle टू Angle वन मैंने find out कर चुकी हूँ क्या है मेरा फोर्टी फाइव एंगल टू भी मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ दोनों को प्लस कर दो विच कम्स आउट टू बी एटी फाइव डिग्री Okay students that's it for today's video in my next video i'll be explaining example 5th example 6th and the questions of exercise 6.2 okay bye bye